ventola sul fuoco nella casa vuota che va in fiamme. Una distrazione alla base dell'incendio che si è sviluppato questa mattina alle 10.30 in una casa del centro di Rosolina. Le fiamme si sono propagate dalla cucina e hanno poi invaso le altre stanze distruggendo completamente l'appartamento che si trova sopra un'agenzia di onoranze funebri. Provido l'intervento delle persone per strada che hanno notato il fumo dalla finestra e dei vigili del fuoco accorsi prontamente. La polizia festeggia il suo patrono e i suoi eroi. In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, nella mattinata di oggi si è tenuta la messa al Tempio della Rotonda, officiata dal Vescovo Pierantonio Pavanello, con la presenza delle massime autorità cittadine. La cerimonia è proseguita poi in questura, dove sono stati premiati con gli attestati di riconoscimento gli operatori che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Smog già fuori legge stop alle auto inquinanti. 53 giorni di smog sopra i limiti nel 2021, 38 fino ad ora nel 2022. Torna la lotta all'inquinamento da polveri sottili per abbattere i livelli di smog e scattano le nuove ordinanze sindacali a partire dal 1 ottobre. A Palazzo Nodari l'assessore per lo sviluppo sostenibile Dina Merlo ha presentato la situazione di Rovigo e ha illustrato i limiti all'uso delle centrali di riscaldamento, auto in garage in caso di alti livelli di PM10. CNA lancia un percorso di digitalizzazione per le imprese di Rovigo. Punto Impresa Digitale è un progetto realizzato dal CAF Impresa CNA Padova e Rovigo grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio Venezia Rovigo. Le piccole imprese e le imprese artigiane rappresentano un importante segmento produttivo di servizio della provincia di Rovigo, ha spiegato Matteo Rettore di CNA. Queste aziende colpite durante la fase pandemica hanno ora l'opportunità di ripartire e di familiarizzare con gli strumenti della digitalizzazione. Storie aziendali di successo per ispirare i giovani. Un seminario itinerante si è svolto oggi tra Adre e Rovigo, rivolto ai giovani meritevoli della provincia, organizzato dal Rotary Club di Portoviro Delta del Po. Al mattino allo Stella Molare è intervenuto il presidente di BCC Adria Colle Euganei, Mauro Giuriolo, sull'importanza della BCC e le sue prospettive verso i giovani. Nel pomeriggio Cristiano Curri ha parlato della sua storia con la radio. Infine il dottor Luca Xodo, psicologo, ha parlato ai ragazzi di come affrontare il mondo del lavoro.